E aí, beleza? Eu sou o Maicon, do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Cities Skylines para você hoje aqui no canal, novamente falando da DLC Industries, a parte 2 da parte de indústria agrícola e pecuária da DLC Industries. Se você ainda não viu o vídeo anterior, corre lá porque é bem importante, é a base da DLC Industries e já se inscreve aí no canal se você não é inscrito para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que tem uma promoção bem bacana de comprar os Cities Skylines com alguma DLC por apenas um dólar. E também tem o link para a playlist dessa série, tá certo? Então vamos dar uma olhada primeiro aqui o que, que tá rolando. A gente tá, ele tá dizendo que tá faltando comida para as ovelhas e tá mesmo, porque eles estão é, trazendo coisas pro moinho, tá? E por que que isso acontece? Porque meus pastos, que te, meus, tipo, a, a minha plantação de grãos aqui, no caso é trigo, é muito pequena. Eu preciso dar uma aumentada. Então o que que a gente tem que ver primeiro é se a gente tá perto do nível que libera os prédios pra gente. Olha lá, ó, 14.300, 14.400 para 15 mil. Eu preciso produzir 15 mil de recursos até o próximo nível, já vai liberar agora pra gente ver o que a gente pode colocar e eu já tô tendo um lucrozinho embaixo ali de 800 dólares, ó, aumentou pra 2 mil agora, só porque eu fui falar, né mas como eu disse no vídeo anterior, eu já consegui fazer ganhar 20 conto aqui, cara tipo, numa semana, então uma indústria agrícola dessa dá bastante dinheiro, então é um jeito de ficar bilionário aqui nesse jogo e dinheiro nunca mais ser problema, tá e aí sim, aumentar o nível da área da indústria. Plantação Moore chegou ao nível 3. Agora a gente ganha mais 8% de eficiência e 20% a menos de poluição. As seguintes construções foram liberadas. Fábrica de limonada. Então, ó, já começa a entrar na parte de fábrica, cara. Que é uma outra parte da indústria. Salas de ordenha, campos de grãos médios e fruta, campo de frutas médios. Então é isso que eu tava precisando. De campos médios de tamanho. A gente vem aqui no menu, né, navega até no tratorzinho e... A gente tinha só o campo de grão pequeno, agora a gente vai colocar os campos de grãos médios. Eu vou colocar eles mais pro lado de cá e daí depois eu vou tirar os outros que estão ali. Vou colocar eles assim, ó. Virado pra cá. Vou colocar um outro virado agora pra essa pista aqui, pra evitar o máximo possível de trânsito. E beleza, já tem quatro campos bem grandes aqui, né? Você pode virar eles conforme você quiser, pro lado da pista daí que você escolhe, tá? E aquele esquema, né, que eu já expliquei. Você pode vir aqui, ó, no menu de informações e seleciona o campo... E você pode trocar, por exemplo, ele tá produzindo milho, né? Eu quero que agora ele vai produzir algodão, ó. Ele muda o tipo do, do prédio, ó. Ó, batata. Mas é só estético isso. No, fim, no fundo, é tudo... É tudo grãos, tá? E, ó, e daí ele já mostra aqui, ó, que temos 71 toneladas de 240. Que esse tile, só esse quadrado aqui, produz, tá certo? Então ele produz esse monte de, de produção aí. Ó, esse aqui também, ó. Só que tá produzindo menos. E por aí vai. E eles... Contrata muita gente, sério, vale muito a pena fazer essa DLC, gente, porque é muito emprego que gera na tua cidade. Se você vier aqui na, na parte de informações, ó, clica aqui, daí clica na, na área, ele vai dizer ali, ó, cabe 329 pessoas sem estudo nessa área que eu tenho. É muita coisa, é muita gente, muita gente mesmo. O que eu vou colocar agora é mais um desse aqui, ó, que eu já expliquei no vídeo anterior, que é a sede dos trabalhadores, para poder aumentar a produção aqui. Vou colocar bem no meio assim, vou colocar dois desse, um de cada lado. Aí eu acho que é suficiente por enquanto. Daí depois eu movo eles conforme eu for colocar outras coisas. E agora, como eles estão... Ó, tá faltando grãos ali e aqui também. Ah, aqui eles já resolveram. Beleza. Eu vou... A gente pode vir, né? E seleciona aqui a ferramenta de inspeção. Clica no grãos. E tá ali, ó. Balanceado. Eu quero mudar agora para esvaziar. Ou para encher. Eu vou deixar para esvaziar. Porque daí, tá vendo? Eu tô estocando muito, muito, muito toneladas de grãos, né? Eu vou deixar para esvaziar. É bem bom você ter isso daí pra nunca faltar. Agora eu mando esvaziar e eles vão trazer pra cá. Ou vão exportar também o excesso. Temos o curral. Galpões de gado são construções bem ventiladas, usadas para criar gado e fornecer abrigo contra o clima rigoroso. Essa construção de processamento precisa de plantações para produzir bens especiais de fazendas, produtos animais. Construções de processamento precisa colocar dentro das áreas industriais. A gente pode ter um desse daqui, ó, mas vejam que ele também gera barulho, né? E gera poluição. Tá vendo o ícone ali, ó? Tem um fonezinho de ouvido, né? Ó, tem um fonezinho de ouvido na parte vermelha e tem um íconezinho roxo. Isso quer dizer que é poluição. Então não coloca isso perto da fazenda, porque senão você vai ter problema aí e eles vão poluir o chão. E se o chão tá poluído, eles não produzem nada, cara. Vou colocar um curral aqui, então. E agora eles vão reclamar aqui, ó. Tá faltando... Grãos aqui, eles precisam realmente trazer grãos, é sempre assim, sabe? Você produz o grão pro boi comer, pro boi virar carne, pra produzir couro na bolsa lá da manhã que vai comprar, entendeu? 
ou para produzir, sei lá, a bota do cara que vai trabalhar lá na indústria, lá no comércio, e por aí vai. Ó, só nesse prédio, cabe 25 trabalhadores sem estudo, 15 trabalhadores instruídos, 10 muito instruídos e 5 altamente instruídos. Então cabe muita gente aqui, ó. ó e dois caminhão, um que trouxe aqui, já é o suficiente para começar a produzir o, o curral, né? Já começar a produzir o gado que tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Então é bem legal. É muito boa essa DLC. E eles ainda estão reclamando, né? Então o que, que a gente faz? A gente vem aqui e substitui. Pausa o jogo, tá? Eu vou tirar essa produção de grãos que eu tenho aqui. Ou vou mover ela para algum outro lugar e vou colocar mais. Beleza, eu movi elas ali pro lado e agora eu vou colocar mais campos de grãos médios aqui, porque é o que eu quero ter aqui na, nesta área, né? Coloca ele aqui, ó, coube dois certinho, fica bem bonito, inclusive. Eu acho que fica muito bonito isso. Beleza, movi todo o meu campo de trigo pro lado, depois eu vou passar uma rua pra lá, pra expandir mais minha fazenda um pouquinho pro lado, que tem mais um pouquinho de terra fértil pra cá, ó, dá pra ver assim, não precisa nem abrir o menu de, de recursos. E vou continuar expandindo aqui, ó, vou colocar mais uns desses aqui, aqui assim. Beleza. E vou deixar eles tudo como, com esse tipo aí, porque eu acho legal quando fica só de um tipo. E tem também agora, ó, o campus de frutas médios. O campo de frutas médios pode ser usado para cultivar maçã, laranjas ou peras. Eu já expliquei isso bem no vídeo anterior. Eu vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui também. E, ó, tá vendo? Então temos agora peras aqui. Agora eu vou mudar o tipo. Por exemplo, eu clico aqui, ó. E daí peras, eu quero que seja laranjas. Não quero que seja peras, por exemplo, né? E aqui sim eu quero que seja peras, por exemplo. Ou eu quero que seja uma estufa. Eu venho aqui e mudo pra... Estufa, ó. Daí vira uma estufa grande, ó. Tá vendo? É bem legal, ó. É bem interessante isso daí. Eu acho muito, muito legal essa parte do... Da DLC Industries. De você poder escolher o tipo da... Da construção, sabe? É bem bacana mesmo. E aqui do lado é bom que, ó. Sobra um espacinho bem certinho pra colocar mais uma dessa, ó. Aí, ó. Aí agora... Só que eu não quero que seja estufa. Eu quero que seja outra coisa. Eu vou colocar que aqui vai ser... Laranja. Ó. Fica bonito, né? Então, como a gente já tem a parte de grão, agora a gente tem que dar uma expandida aí na parte de, do gado, né? Que já temos algum gado, ó. A gente já fez o curral, né? Agora temos aqui, ó, as salas de ordenha. As ordenhadeiras de leite são desenvolvidas para maximizar a produção de leite, ao mecanizar e simplificar o processo de ordenha. Essa construção de processamento precisa de plantações para produzir bens de fazenda, produtos animais. Construções de processamento precisam ser colocadas dentro da área industrial. Ou seja, ela processa o gado, ela não processa mais só o... A parte de grãos, né? Quem processa o grão é o gado e quem processa o gado é a ordenha, por exemplo, aqui. E algumas outras fábricas que temos também. Aí eu vou colocar ela pra cá, como eu expliquei, longe daquela parte lá pra não, não poluir, né? Vou colocar, então, ela virada pro lado de cá, assim, ó. E aqui ele também tá reclamando que tá faltando os produtos, porque ele precisa dos grãos aqui também pra produzir a, a, as vacas aqui e produzir a matéria-prima que é produzida, né? Na sala de ordenha. Ó, as vacas chegaram aqui agora, ó. Então, no caso... Aqui precisa de grãos para gerar produtos animais, que no caso não é carne, né? É leite, mas é um produto animal de qualquer forma. E agora vamos dar uma olhada em toda a parte da área aqui, para a gente ver mais algumas informações. A gente vem aqui, né, no menu de, de inspetor e seleciona daí a parte roxa aqui, que é a, a área, né? Então temos as rotas, ó. A gente pode ver todas as rotas. A parte meio marrom aqui, né, meio bege, é os caminhões. Esses caminhões, eles estão vindo de fora da cidade, ó, tá vendo? Estão vindo de fora para vir comprar os produtos aqui. Ou são produtos, são caminhões das minhas fazendas, levando produtos para fora também. E também tem alguns veículos privados. Esses veículos privados são os trabalhadores. Ou seja, eu, isso já é uma informação para mim, querendo dizer que eu preciso de um ponto de ônibus aqui, ou que eu preciso, sei lá, de um trem que passe aqui perto para os trabalhadores poderem vir trabalhar, né? E agora vamos ver aqui o meu lucro, ó. Já tô ganhando 2.368. Então é isso, ó. Demora um pouquinho pra você começar a obter lucro com a tua fazenda. Mas quando você começa a obter, vale muito a pena. Você começa a ganhar tudo aquilo que você perdeu e muito mais, né? Ó, e pra ir pro nível 4, eu preciso produzir 45 mil unidades. Eu tô em 30 mil, tô quase lá, né? E preciso de 550 trabalhadores. Ou seja, preciso dar uma expandida nisso aqui. Ó, e temos também aqui as políticas das áreas industriais. Vamos clicar aqui e ver o que temos, ó. A logística melhorada. O empacotamento e o agendamento das entregas se torna mais eficiente devido a inventários mais avançados e sistemas de rastreamento dos veículos. Aumenta a capacidade de armazenamento dos prédios de extração e processamento em 20%. Isso é muito bom, porque eles ficam reclamando o tempo todo que está faltando produto. Né? Então o caminhão, o que acontece? O caminhãozinho tem que ficar fazendo várias viagens para buscar é, os produtos, o produto base para produzir o leite, por exemplo. Né? Só que com ó, esses 20% a mais aí de estoque, Vão ter 20% menos viagens, 20% menos trânsito na sua área. Entendeu como uma coisa liga na outra? 
Aqui, ó. Supervisão de segurança do trabalho melhorada. A supervisão de, seg de segurança do trabalho é feita com cautela, com parâmetros e regulamentações mais rígidas. Aumenta a saúde dos trabalhadores e custa um por trabalhador. Eu vou colocar porque aqui não explica, não diz se impacta na produção, só diz que melhora a saúde. Então um para mim vale a pena. Olha lá, baixou para 1986, ou seja, não perdi tanto dinheiro assim não. E automação avançada. Robôs e outros sistemas automatizados tornam o processo de produção mais rápido e preciso. Aumenta a produção em 10%. Aumenta a manutenção dos edifícios em 10%. Ou seja, você vai produzir 10% a mais, mas vai gastar mais 10% com a manutenção. Tá vendo que a minha manutenção ali, ó, do lado aqui, ó, da plantação Moore, tá dizendo ali, ó, manutenção, 2 mil por semana, vai aumentar 10%, ou seja, vai pra 2 e 200, entendeu? Mas ainda assim vale a pena, porque a tua produção vai aumentar 10%, então, em proporções aí acaba valendo a pena, tá? Mas eu não vou colocar agora, porque eu acho que isso robô na indústria agrícola é meio bizarro, né? Mas dá pra pôr, tá? E temos um outro menuzinho aqui do lado do menu de políticas, né? Que é esse aqui, ó, ver as áreas de indústrias. Digamos que eu tivesse uma implantação, né, que é o que eu tenho, e mais minério e mais petróleo e tal. Aqui ele mostra a lista é, de todas as suas áreas industriais. É muito bom isso, porque você não precisa ficar indo, saindo daqui para ir lá no petróleo, para ir lá no minério, perdendo tempo com isso. Daqui você consegue gerenciar tudo, tá? Então você consegue é, vir aqui, clicar, por exemplo, eu já sei que tem 550 trabalhadores. Se eu clico X, ele já me leva lá, entendeu? Eu não preciso ficar caçando as coisas no mapa. É muito bom, você ganha tempo. É, tempo nesse jogo é tudo, tá? E olha lá, eu tô com 6.500 de lucro, abaixou pra 1.900, às vezes tem bastante, às vezes dá uma caída, porque assim, é, a hora que exporta você ganha bastante. Daí na hora que não tá exportando, né, que é a hora, digamos que os, uh, os grãos estão crescendo, por exemplo, né, ou os bois estão crescendo, ele para, diminui o lucro um pouco, né. E olha lá, ó, subimos de nível, fomos pro nível 4 da nossa área agrícola. Liberamos a fábrica de roupas, edifício de manutenção da fazenda, celeiro grande e matador. Vamos dar uma olhada aqui nesses edifícios novos? A parte de indústrias mais elaboradas, eu vou falar nos próximos vídeos, tá? Vamos ver aqui, ó. Edifício de manutenção da fazenda. Construções de manutenção cuidam de construções industriais aumentando sua taxa de utilização e reduzindo o desperdício. Cada construção de manutenção aumenta a capacidade de armazenamento das construções industriais em 5%. Construções auxiliares precisam ser colocadas dentro também. Tá, então vamos colocar uma dessas aqui para aumentar a eficiência dessa nossa área, né? Vou colocar uma aqui e vou colocar mais uma também para aumentar ainda mais a minha eficiência. Isso, vou colocar ela aqui então, porque é um espaço que estava meio perdido mesmo, então ela vai aumentar a eficiência. Então a gente pode vir aqui, ó, clicar nela para ver o quanto que está melhorando. A eficiência de armazenamento, 110%, e tem também aquela que eu já expliquei para vocês, que é a eficiência dos trabalhadores, que está aqui, ó. Eficiência de trabalho 120%, ou seja, é quase um quarto a mais do que a produção normal que a gente tem. E ainda assim eles estão reclamando que tá faltando grãos aqui, né? Eles consomem muito grão, gente, é muito grão mesmo. Então eu vou colocar mais um para cá, tá? Mais um campo desse e ver se vai resolver a situação. Eu vou mudar o tipo desse daí agora para ficar aqui do lado do, do, do boi e ficar um, alguma outra coisa diferente. Eu vou dizer que aqui vai ser batata, tá? E pronto, tá aí. E tá tendo crime na minha fazenda. Ah, não, eu não acredito. Sério mesmo? Que veio o cara me roubar aqui? Ah, mas vai. Ah, vai resolver isso aqui é já. Vou colocar uma delegacia aqui na porta da minha fazenda, meu amigo. Só pra resolver isso daí. Tá mexendo com o cara errado, velho. E vou colocar um bombeiro aqui também, tá? Aí, beleza. Porque tem muita... Realmente é muita gente trabalhando aqui, né? É muita gente trabalhando nessa área. Então tem um movimento grande de pessoas mesmo. E ó, a nossa fazenda já tá ficando grande, hein? Vamos ver pros próximos vídeos o que é que vai acontecer. E é isso daí. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você gostou e ainda não tá inscrito, te convido a se inscrever aqui no Jogando Muito, que vai ser um prazer ter você todos os dias aqui comigo. E como eu disse, dá uma passadinha aí na descrição do vídeo, que tem a playlist da série e aquela promoção bacana pra você comprar os sites Skylines bem baratinho. Beleza? Valeu, aquele abraço. Logo, logo tem mais e tchau, tchau.